Fatima Morales is an athlete. She considers the gym where she trains for at least two hours every day her second home. Every day she lifts weights, does cardio, cycles on stationary bikes as she hones her talents as a triathlete. The strict regime includes CrossFit training, a sometimes grueling combination of resistance and cardiovascular exercise that puts a lot of stress on the heart, the muscles, every part of the body. For Fatima, this type of exercise comes as second nature. Her training partner, Cristian Espinosa, is also a CrossFit enthusiast. They met at the gym and began training together years ago. La conocí entrenando CrossFit y la veía como una chica eh, atlética que le echaba muchísimas ganas a, a, a todo lo que hacía, al ejercicio. Eh, muchas veces a, eh, la corregía. Bueno, yo voy un poco más de tiempo entrenando que ella, unos dos años más. Y simplemente un día eh, después del entrenamiento. Fuimos a desayunar junto con otro amigo, Fátima, y este, nos planteó esto de, de participar en el, en el reto Ironman que se realiza en nuestro país. What Cristian did not know at the time they decided to run the Ironman was that Fátima's body was not in the same condition as his. Fátima was sick. Hace ocho años fui diagnosticada a través de exámenes médicos generales que estaba, tenía insuficiencia renal crónica. Estaba ya en estadio 5, mis riñones, eh, mi función renal estaba un 33%. Una vez que fui diagnosticada con insuficiencia renal a través de varios tratamientos, eh, en el Instituto de Seguridad Social, en el IES, me hicieron eh, tratamientos de diálisis porque mi situación ya era súper extrema. Entonces estuve en tratamiento de diálisis más o menos por unos dos años, en donde eh, la transición entre que vas con tu vida normal y de repente te dicen que tienes insuficiencia renal y que tienes que hacer un cambio, pero de 180 grados en tu vida. After all other treatment options had been exhausted, she submitted to a last resort procedure. She opted for a kidney transplant becoming one of nearly 5,000 patients to receive organ transplants in Ecuador since 2009. The high number of transplants was made possible by a law signed into effect by then-President Rafael Correa in 2009. It automatically made every Ecuadorian and every resident of the country over the age of 18 organ donors after their death unless otherwise stated in their identity papers. The law made Ecuador one of three countries in Latin America to adopt what is known as the opt-out system. Organs are retrieved from the deceased unless the person had explicitly said they did not want to become an organ donor. It has breathed life into one of the most prolific transplant programs in Latin America, and its proponents say it has brought hope to thousands of patients for whom organ transplants are their only hope for survival. Fatima, the kidney transplant patient, spent nearly two years on a waiting list for a donor. She was diagnosed with her illness before the new law took effect. She says the wait was excruciating. Es tener paciencia, es desarrollar habilidades, habilidades en todo sentido. Porque no es cuestión de, muchas veces decimos, es que es largo, es que tengo que hacerme tantos exámenes, es que no, ya me aburrí, ya me cansé. Pero esa constancia es como en todo y es igual que en el deporte. Cuando tú quieres conseguir un logro, tienes que esforzarte día a día en tu entrenamiento. Es igualito. Cuando tú estás en lista de espera, todos los días, todos los meses, aparte de que te haces la diálisis, tienes que pensar en estos exámenes. Today, Fatima and her training partner Christian have taken the organ donation cause as their own. They say despite the law that makes more organs potentially available, much has to be done to change perceptions about the treatment. A partir de tomar este reto Ironman eh, 73 de, de Manta, que es de hecho medio Ironman, en postas junto con, con Fátima y Juan Carlos, eh, nosotros vemos esto de que eh, a través de toda esa energía que impregna Fátima en cada una de las actividades que hace ella, Eh, nosotros podríamos transmitir un mensaje, llevar un mensaje eh, en nuestro país acerca de la donación de órganos, de cómo eh, el hecho de decidir donar órganos 
puede no solamente salvarle la vida a una persona, sino también ayudarle a cumplir sus sueños como ahora lo hace Fátima. The Carlos Andrés Marín Hospital in Quito is ground zero for Ecuador's transplant program. Every day, hundreds of patients come here to be evaluated. Darío Juanman is specialized in heart-lung transplants, one of the most complicated transplant procedures. He specialized in Spain, part of a small team of Ecuadorian doctors sent there by the government to train. Generalmente se estableció como un proyecto hace uno, hace, un, hace cuatro años. Entonces ya se estableció como un, una idea de, de formar un, un, un equipo de trasplante de pulmón. El hospital invirtió y mandó a 12 personas a, a, a Madrid, al Hospital Puerta del Hierro, para que se capaciten, tanto lo que es cirujanos, intensivistas, anestesiólogos, enfermeras. Y después retornaron al país después dos, de dos meses de, de capacitación y continuaron con el proyecto. Este proyecto se arrancó por la necesidad de muchos pacientes que son olvidados, son pacientes que tienen enfermedades terminales, que la única, la única opción de, de seguir viviendo era un trasplante, generalmente en el país no se hacía y se derivaban a, a países del exterior, pero donde los costos son muy elevados, demasiado elevados. Entonces, generalmente esto estaba dado solo para personas que tenían muchos recursos. Juan Carlos López is another member of the transplant team, a surgeon he too has specialized in heart-lung transplants. He says in a country like Ecuador that has limited resources, even the relatively expensive transplant treatments end up being cheaper for the public health system in the long run. La cirugía como tal tiene, puede llegar a un costo de 250 mil dólares, solo la cirugía y claro, y el mantenimiento de la terapia inmunosupresora que es de por vida incrementa los riesgos, aparte la rehabilitación motora, es decir, la re rehabilitación física y la rehabilitación respiratoria, que también es otro eh, puntal en el manejo posterior. Entonces, pero relacionando, como, como te decía, los costos en, en, en base al, al, al estado previo de la paciente, donde tenía hospitalizaciones prolongadas cada ciertos tiempos, unos tres o cuatro eh, meses eh, presentaban necesidad de hospitalizarse con requerimiento de antibióticos, terapia de oxígeno, muchas veces ventilación mecánica. Eh, la, el, la realización del trasplante abarata, abarata costos en, ese, en el manejo de ese paciente. Ecuador's public health system guarantees free access to medical care for everyone. The country's constitution requires an investment of 4% of GDP in public health. But critics of the transplant program say the very nature of the procedures, which require extensive post-surgical care, might mean the poorest patients, those who live in rural areas, might be discriminated against when being evaluated for a potential organ transplant. Doctors in the program say they do have to take socioeconomic factors into consideration when evaluating potential candidates for transplants. Antes, antes de ponerle en lista de espera a un paciente, se debe hacer un estudio también, aparte del médico clínico, un estudio social, ¿sí? en donde eh, el ambiente social influye muchísimo. Si una persona no tiene la capacidad de manejar esto, tanto la medicación, ser estricto en esto, los cuidados que representa el, el, el cuidar el órgano trasplantado, no entra en lista de espera. Porque en el trasplante pulmonar, por ejemplo, el riesgo de infecciones es más alto que en el trasplante de otros órganos. Entonces, si viven en condiciones de hacinamiento, en donde pueden pulgar gérmenes eh, que son fácilmente eh, adquiridos con, con el aire ambiente, entonces también es otro factor para que no pueda ser enlistada eh, para, para optar por el trasplante. Even so, the fact that public institutions are even taking on a transplant program improves chances of survival for thousands of people who potentially might need new organs. El trasplante pulmonar se lo hizo en una institución pública, ¿sí? Es el segundo país a nivel de Latinoamérica que se hace este tipo de trasplantes en, un, en entidades públicas. Todas las demás hacen, lo hacen en entidades privadas, en donde existe un costo muy alto. Entonces, claro, se lo hizo un hospital de la seguridad social, pero también los pacientes que no son afiliados a la, al seguro tienen la opción a través de una red nacional de salud eh, pública que lo implementó el Ministerio de Salud. Todo, todo ciudadano que tenga la necesidad puede optar por un trasplante, o sea, no está discriminando en ese sentido. But for people like Fátima Morales, even the existence of a public transplant program bolstered by a law that makes more organs available for donation literally meant the difference between life and death. 
For many, just knowing there is a possibility of treatment makes life-threatening illnesses easier to face.